Здравейте, това е Ники, аз съм Чефо и днес ще ви представим първото ни видео на новия ни канал Супер Ауто, в който ще се опитваме да представим по-редки и интересни автомобили. Да, а именно днес започваме с Fiat Parqueta, класически италянски ростър от средата на 90-те години. Дизайна е взаимствана от Ferrari 166 мм, кръстен на известните италянски състезания от средата на 50-те. Името Баркета също идва от италянски, означава малка лодка и точно понеже идва от италянски, това е причината в произношението да е Баркета, а много хора да го бъркат с Барчета. Двигачът при тези автомобили е само един, той е бензинов, 1.8, 16 вентила, 131 конски сили. Сега ще ви покажем двигателя. Първото нещо, което ми прави впечатление след като отворя двигателния отсик е изолацията на капака. Тя е на ромчета, доста газарска. Да, и както че по-рано ви каза, това е единственият двигател, който се монтира на модела. 1.8, 16 клапана, 131 коня и първият двигател на Fiat се промени в газоразпределение. Поради което от Fiat се обърнали към Hitachi, японска компания, за да направят управлението на мотора, цялата електроника. И именно понеже италянците често имат проблеми точно с електрониката, това тук е един от най-здравите двигатели на Fiat. Двигателът наистина е здрав и надежден. Той се монтира също и в Fiat Punto GT, както и в Fiat Coupe. И е много лесно да намерите части, разбира се, ако имате възможност да се отремонтирате сами колата. Стоим си ни тук с кучето от половин час, се чуем как се влиза в тази кола. Той няма дръжка. Глядам, глядам, по едно време виждам някакво копче цъкъм. А, тукът хладилник мраз. А, зли, че се отвори. Сядаме в колата и веднага се усещаме в спортен автомобил, всичко ни обгръща, таблото е към нас, вола напада в ръцете, скоростния лост, вола на облечена в кожа, което е една от малкото екстри, които е може да се поръчат оригинално с автомобила. Лощитата се усещат доста ефтини, понеже колата е на базата на Fiat Punto, първа генерация, но основно от него е Z-Hoda и елементи от вкачването. Поглеждаме към циферблатите. А следващото видео ще ви представя. Ей, това бързо Audi S3! Влеждаме към циферблатите, които са велия бурлети с централно разположен лаборатомер и пели. Абсолютно класика в жанра. Управлението на парното е сравнително елементарно, също както и радиото, което е обаче оригиналното. Много се трудни за намиране, когато купите колата втора употреба, защото се слива идеално с интериора, което не може да се постигне с aftermarket решение. Тук имаме жабка, която е налична само в първите години на производство, след това се превръща в Airbag. Единствените места, където можем да складираме някакви предмети, остават ето този подлакътник и привдигнат покрив пространството зад седалките. Основният чар на този автомобил, освен неговата приятна визия, е това, че той е кабриолет и затова сега ще поговорим малко повече за неговия таван. Тук има една малка тръжка. След като е тръпните, се отваря специалния отсек, в който се намира тавана, който всъщност може да го разпънете или приберете много лесно. Тавана е ръчен, което всъщност е добре, защото автомобилите, които са с L геруци, след години може да създадат проблеми. А тук всичко е просто и лесно. Пашете тавана, издърпате го, пускате капака на отделението, пускате задната част и защипвате. Вътре има две щипки. Тези две щипки закупчават тавана към предната част и го прибират на долу. При баркетите мекия таван не е от текстил, а също се е нещо като винил. Материалът е малко по-ефтин и след години той почва да се свива поради резките температурни промени и се отръпва от гуменичи оплътнения. След като се отръпва от гуменичи оплътнения, повече баркети имат проблем с течовете. Но този проблем се отстранява много лесно с нов таван. Не казвам, че са някакви потрясаващи течове да влизат вътре косатки, пирани, китове и други морски създания, но не е приятно. Забелязват са вари, които се стичат надолу по прозореца, но варите не са едни хиляда лева и таванчето е оправено. И както казват италянците, туто бене, перфето, но проблемо, коистенционно, не знам италянски, ама се опитвам. Не е толкова голям проблема. А, също може да сложите едно хард топче зимата и тогава наистина вече тутто бене. Перфетто. Вече се намираме в автомобила за нашия така наричан тест драйв. 
Първото нещо, което завелязвам аз от колата, като човек, който се вози, ако искаш да пожим дълго, ти трябва да бъдеш за колата. Защото че е шофираш. Да, ти просто започна добре. Иначе аз щях да добавя, че колата тежи 1060 кг с пълен резервуар и е доста лека. В комбинация с сравнително мощния двигател. Това е една съсеща. Много добре върви автомобила. От 0 до 100 за 8,9 секунди. И в момента преследва един рентгар. Между другото, преди малко сипах ми 100 октана от Шил. Няма продуктово позициониране. Просто там 100 октановото гориво е най-добро, наистина. Въпреки, че е доста скъпо. Да. Но колата се усеща много добре. Аз като пазазер в момента мога да кажа, че окачването е твърдо, колата е стабилна в заводите. Макар, че окачването е проектирано така, че не може да я да е занесеш с по-висока скорост. Така е проектирано самото окачване, защото все пак колата е пряк конкурент на Mazda MX-5 Miata. Която е със задно задвижване и е трябвало по някакъв начин да направят Fiat Barquette още по-забавен за каране. Да, за да са пряк конкурент. Макар, че Miata е ни надмината, това е най-продаденото кабри в света, защото е наистина ефтино и забавно за шофиране. Но пак Barquette има други плюсови, като примерно двигателя, защото при Миата е 1,6 кубиковия двигател, който е 116 коня, в сравнение с 1,8 на Фиат, който е 131 коня, колата е много спълната, може да се каже, или не върви така добре. За да го имате този вървеж при Миата, трябва да е с 1,8 двигател, който е 140 коня. С други думи, срещу Фиат паркета, повечето Миати, които не са тонинговани естествено, нямат никакъв шанс, нито от място, нито от летящ старт. За максимална скорост също. Единствено, двигачева, който е 1.8 на Миата, то е двигачева, който може да се опре на тази кола. Но Миатата при ние плюс е, че е назад. Но това е нещо, което е голям плюс. Тук колегата на Маля, защото може би има полив това. Не може би, ами виждаме в отсрещното плътно. И сега се опитват да застанат във това. Да нас прат! Няма се прач. А твоето втори впечатление е за двана, какъв е за смисъл? Как я усещаш колата, да кара ли за да... Окачването е сравнително твърдо, но аз съм свикнал да карам по-големи и тежки автомобили, съответно с по-комфортно окачване. Като за спортен автомобил, колата вози много добре. Естествено стегнато, но благодарение на това се усеща много надежна и сигурна в заводите. Полицията кара след нас. Усеща се добре в заводите и, както каза колегата Стефан, колата е направена на поднася. Понеже предницата има камбър от завода на Ето ги, ето ги, ето ги, ето ги, ето ги, ето ги. Да, минаха. От завода е направен с камбър на предните колела, т.е. те не са изправени, ами леко под наклон. Т.е. когато хвърлите колата в завода с по-висока скорост, предницата буквално захапва асфалта, а задницата е направена така, т.е. такива са настройките на окачването, че да тръгне. Контролируемо, но много приятно за шофиране. И ако нямаш полиция отпред, сега ще хвърли да покаж ще се покажа, ще се покажа. Всичко ще се покажа. Също както казах, много съм доволен от двигателя. Благодарение на променливото газо разпределение, колата разполага с 90% от максималния си въртящ момент от 2000 до 6000 оборота. А прекъсвача на 7. Също така това е кола от 96-та година. Колата се произвежда от 95-та, но до 97-та, това са първите модели, има твърдения, че колата всъщност е по-мощна от реално обявените данни от 131 коня. Да, всъщност е нещо от типа на 136-140. Също така, тези първи генерации имат малко по-къси предавки и съответно ускоряват още по-бързо от 0 до 100. Така че по книжка колата ускоряват 0 до 100 за 8 ден. Вече аз съм в автомобила и потеглям, така да се каже. Още преди да съм закачил, регулируем влан от доста удобна седалка. Наистина ергономична кола е много приятна за шофиране, сега потеглям. Нега се усеща колко е лек автомобила. И колко приятен звук върли също. Генерациики това е много. Да, със свален покрив може да се насладите на звука още повече. Да, тази няма уинстоп, но е много хубаво да имате уинстоп, защото спира това лош вятър отзад. Но не е болка за умиране. Но се намира ефтино, не е чак толкова скъп. Зависи на ли от пазара да цена върят между 100 и 300 лева. Зависи дали е нов, дали е втора употреба и така нататък. В кондила има наистина адски удобни седалки. Ако сте по-слабича кефин или си някой девойка, 
Мисля, че ми е много комфортно. А, дори да си по-едър човек, може да се събери, че в колата. Аз очудя съм колко ще е за такава малка кола. Ентусиаста с Volkswagen Polo реши да се състезава с нас. Сега влизаме за воя. И справяме. Вече изтърва за воя. Имай спирачките, вече да А, не са, а между другото, не справяш. Ще да видя спирачки заради това. Има най-вероятно куки, куки. Едно от малкото слаби места на модела, освен течащите оплътнения на покрива след години, са спирачките, които оригинално изобщо не са силни. Не са нищо особено. Работят, но не са нищо особено. Има версии с IBS и без IBS. Зависимо как са поръчени на завора. Тази е без IBS. Но и IBS не върши голяма работа, че ако трябва да работи. Нещо, това съм карал бъркета с IBS и не съм го виждал да се включва никога. Може, мисля, че един път на дъжд. Да. И в Яд са отлично запознати с проблема. И затова от 1997 г. сериално се монтират по-големи предни накладки, които имат почти два пъти по-голяма контактна площа и значително подобряват спиране. Лесно може да ги модифицират, че от а, Fiat Coupe, Fiat Coupe 2 Turbo, ако намерите или някоя Alfa 3 литра, те са с заводски спирачки и апарати, а, дисковите апарати са Brembo, колата спира на смърт, буквално може да се генизават, колкото и не е лепо да случи. Понеже е Fiat, всички части са изключително ефтини, дори да купувате оригинала на МНТ. А когато става въпрос за спирачки, не просто, не да м- просто не може да има компромиси. Да. Гуми, спирачки, без економии там. Има други места, откъдето може да спестите, но това не са едни от тях. Иначе колата наистина е много приятна за шофиране. Аз съм впечатлен удобна, има си подлакът, нито има абсолютно всичко, което желаеш в един автомобил. Музиката на заводската е достатъчно добра. Така че някакво повече не искам, че си малък кабрилет, който да ме създава приятно усещане на лятото. Да, и също така е много важно, че повечето кабриолети, които сте виждали по пътищата, Volkswagen Golf, Opel Astra и така нататък, те са започнали живота си като хечбеци, на които е отрязан покрива, а когато отрежете покрива на една кола, стабилността на се намалява в пътя. И оттам започват да спасяват положението, да усилват пода и така нататък, така че колата да не се случи. Тук светофар. Да, спираме на светофар. Но... И се дърпаме с един камион. И сега си... Шанс? Но... Тут! А може дори да не знае, че се състезаваме с него. Но, Fiat Barqueta е проектиран от самото начало само единствено като кабриолет. Което е причината купето да е изключително кораво. Като, например, дори в ръководството на собствените пиши. Имахме малък проблем с техниката. Случва се, случва се. Много Отос... газ, защото да. От ускорението, да. Много газ, да. Много газ. Да. Всъщност, ключалките на вратите, които са основен носещ елемент в конструкцията на всеки кабриолет, тук са направени от такава сплав, че надхвърлят два пъти изискванията за рали автомобили от 1995 година, когато този автомобил е излязъл на пазара. Така че определено може да разчитате на здравената на щит. Минахме покрай спирка, всички ни гледат. Автомобил привлича адски много внимание, особено в този ярък цвят. Не е вярно! И ако решите да си купувате така, кола трябва да свикнете, че редовно ще се състезават с вас, дори да не, да не искате да се състезавате. Да, и ще бъдете забелязвани по улиците. Ще се обръщат с улиците и така нататък. И какво да кажа, багажника в интересна истина е предостатъчен да съберете два сака и да учите на море. Или ако се намори да учите на планина, не е никакъв, абсолютно никакъв проблем. Да, като за този клас автомобил багажника действително е изненадващо голям. Сега шофьора прави едно нарушение, дето това се прави. Всичко окей. Okay. И с това завършва теста ни. Аз съм на мнение, че автомобил е прекрасен. За младежки автомобил това е един перфектен избор. Да, и другото нещо, което е много важно, автомобила е супер маневрен, лесен за паркиране. Въобще бих казал, че е песен за каране. Да, кола... Трябва да сте много недъга с извинение, за изразъл за ремно да караш това кола. Да. Намерете колата с добър покрив, от там нататък нямате никакви проблеми. А удоволствието е гарантирано. Това е прозвучата. <laughs> как е? Чао! Сценарий за видеото, защото няма, няма да е само тъпче, трябва да кажа нещо смисъл.
da sviriš i da ga sviriš takvim kao. Samo ima vas. Ne mogu da se skupiti. Ništa, 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 No, no, who can that talk shit? Check it out. Let me just draft Carlo Mia Reynolds for camera. That's an exceptionally rare type of butchkovic jante, which is produced from Taiwan. And it's made from small Taiwan stuff. And it was paid for by Life Piece. Na janta, na janta Life Piece. Ай тос, ей тос и тук, със синия салон, това е турско синьо, искам да ви покажа салона, дами и господа. 